Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí hablando sobre cuándo pueden llegar a salir los trailers de Andor y Obi-Wan y sobre todo en qué podemos encontrarnos en la próxima D23, el 12 de noviembre, ya sabéis, el Disney Plus Day que celebra los dos años de la salida de Disney Plus, por tanto también de la salida de Mandalorian temporada 1 y todo este, este, este tipo de cosas que, pues... Ahora, gracias a la salida del tráiler de Boba Fett, tenemos mucho, mucho más claras. Ya sabemos cómo va a ser más o menos, nos podemos imaginar, la promoción de esta serie de The Book of Boba Fett. Entonces, vamos con esta aproximación en este vídeo. No sé cuánto durará, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve y conciso posible para que quede más claro que nunca pues, lo que vamos a tener en los próximos eventos. Primero nos vamos a centrar en el 12 de noviembre, el Disney Plus Day. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué se celebra? Pues ya sabéis los dos años de Disney Plus, pero ¿cómo se celebra? Es lo más importante. Y es que al principio pensábamos que el 12 de noviembre íbamos a tener un evento online en el que nos dirían novedades, veríamos trailers y todo este tipo de cosas. En cambio, en cambio gente, y aquí es el punto más importante, no va a ser así. ¿Qué? Vamos a tener algunas novedades como... Un montón de contenido en la plataforma de Disney Plus Como puede ser, pues, un especial De Book of Boba Fett, bueno, más que de Book of Boba Fett Un especial de Boba Fett Que, pues, nos lleve durante toda la historia Del personaje y, pues, sobre todo Veamos escenas inéditas detrás De las cámaras y seguramente Pues nos pondrán alguna nueva toma De, de la serie esta de Book of Boba Fett Que el día de ayer tuvimos Nuevo trailer. Entonces ¿Qué va a ser realmente el 12 de noviembre en cuanto A Star Wars? ¿Qué es lo que realmente nos importa? Eh, pues nos vamos a encontrar con eso Y no mucho más, yo no esperaría nada más el 12 de noviembre, ¿vale? En cuanto a Star Wars, en cuanto a Marvel se supone que vamos a tener un adelanto a futuro Ese día subido a la plataforma de Disney Plus Conforme nos dijeron oficialmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, en cuanto a Star Wars, eso sería el 12 de noviembre No habría que esperar tráiler de nada este día, el Disney Plus Day Antes pensábamos que sí, pues ahora corregimos la información y no, no va a ser así entonces, aparte de el Disney Plus Day, ¿qué nos queda? ¿Dónde pueden salir los trailers de Star Wars? Pues nos queda la semana justamente, la siguiente, el 19 de noviembre, que es la D23, que se alarga hasta el 21 de noviembre, ¿vale? Es básicamente, si no me equivoco, de viernes a domingo. El día importante de esta convención sería, yo creo, el domingo, porque sí que es verdad que el sábado vamos a tener... Un panel que se llama presentaciones y tal, no sé qué. Tiene pinta que se va a centrar más en los parques. Pero el último panel de la D23 es Disney Plus Party. Fiesta de Disney Plus. ¿Esto qué significa? Pues que probablemente en este panel vamos a tener todos los anuncios, todos los trailers y absolutamente todo lo relacionado con Disney Plus. Puede ser que algún panel le dediquen simplemente a cosas como Boba Fett que son, digamos, más importantes y que le dediquen un simple panel en, en la D23, como puede ser el panel de Star Wars que tuvimos hace varios años, donde pudimos ver lo del anuncio de Obi-Wan, el trailer 1 de Mandalorian y tal. Pero ya que tenemos un panel de Disney+, Plus yo centraría toda la atención en ese panel. Entonces, ¿qué podemos tener de Star Wars en ese panel? Yo, en cuanto a Boko Boba Fett, creo que ese día podríamos tener un adelanto. Ya sabéis que ya hemos tenido un tráiler y yo creo que podemos ver a lo mejor un detrás de cámaras con una entrevista a Temor Amor y son lo típico, va hablando tal, no sé qué, habla un poco Robert Rodríguez y algún vistazo nuevo de alguna toma nueva de Book of Boba Fett, ¿no? Y aparte de esto, lo importante viene con las otras series porque es muy, muy importante el hecho de que haya salido primer tráiler hoy, bueno, ayer, cuando estáis viendo esto, de Book of Boba Fett. Y os explico por qué. El problema que teníamos si Buco Boa Fett estrenaba Trailer 1 ese día es que Obi-Wan y Andor posiblemente, sobre todo Obi-Wan, por lo que es, opacarían ese tráiler de Boa Fett. ¡Ay no! ¡Eso dijo más! ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, cuando se anunció la serie de Obi-Wan y tuvimos también el tráiler de Mandalorian 1, el propio anuncio de la serie de Obi-Wan opacó el tráiler de Mandalorian temporada 1. ¿Por qué? Pues porque Obi-Wan es muy tocho. Y eso Disney lo sabe. Entonces, si te sacas el primer tráiler de Boba Fett y te sacas el primer tráiler de Obi-Wan, posiblemente eso sería malo para Boba Fett, ya que el foco de atención se centraría sobre todo en Obi-Wan. Pero una vez Boba Fett ya ha tenido su momento de gloria, y a la vez, también estás recordando en la D23, ojo, se estrena Boba Fett el 29 de diciembre, 
ya puedes meter muchas más cosas porque la gente ya tiene conocimiento de Boba Fett en un día en el que ha estado todo el mundo centrado en esta serie. Entonces el hecho de que ayer saliese este tráiler nos desbloquea el 21 de noviembre en la D23 para tener adelantos de Andor y de Obi-Wan, ya que no opacarán el protagonismo que tiene que tener Boba Fett ya que él ya lo ha tenido, ¿no? Entonces, de Obi-Wan y de Andor, ¿qué podemos llegar a esperar? En, más en que nada, en cuanto a Star Wars, ¿qué podemos llegar a esperar? Pues yo en la D23 de Star Wars esperaría un adelanto de Andor, porque creo que Andor va a ser la serie que vaya después de Boba Fett. Hay que ver cómo puede cuadrarle el calendario, se rumorea que Obi-Wan se pueda estrenar el 4 de mayo. Yo tengo mis serias dudas con esto por ver cómo cuadra todo, pero... Entre Obi-Wan y Boba Fett posiblemente esté la serie de Andor. Entonces, ahora es el momento en la de 23 de sacarte un tráiler plenamente de Andor. Un tráiler que se extienda a todo lo que se tenga que extender. Ya que el año pasado tuvimos ese de de mini detrás de cámaras de Andor, pues ahora un tráiler. ¿Por qué? Pues porque realmente faltarán, nada, tres meses ni eso. En noviembre, si se, se, se estrena en febrero, pues tres meses justos. Perfecto para empezarte un poco la promoción con un primer tráiler de Boba Fett Y para Obi-Wan quedarían aproximadamente, pues eso, unos 6 meses más o menos Desde noviembre hasta mayo, aproximadamente Entonces, yo creo que de Andor podríamos tener un tráiler, teaser tráiler o como lo queráis llamar Un primer tráiler Y después, en cuanto a Obi-Wan tener... Yo espero que algo más que un detrás de cámaras, pero algo de Obi-Wan tendremos. Y para mí, con que me den algo de Obi-Wan, eh, yo estoy feliz, yo estoy feliz, eh, te lo juro. Yo con que me den contenido de el diosito Obi-Wan, yo soy feliz. Entonces, yo os aseguro, os, no es información, no es, es un pensamiento, pero yo creo que ese día tendremos también contenido de la serie de Obi-Wan. Ya puede ser un teaser, creo que cuadraría bien, pero viendo cómo funciona Lucas, no creo que se lancen todavía el teaser... Sino que tengamos un detrás de cámaras. Ya que pues la serie está completamente rodada. Lo tienen, todo el material ya lo tienen. Simplemente pues les falta postproducción. En ello están ahora mismo. Entonces yo creo que sí podrían traernos ese trailer. Y en cuanto a los tiempos diréis. Pero no queda muy lejos Obi-Wan para sacar ahora un teaser de Obi-Wan en, en noviembre. Y yo os diré, sí, pero no. Porque fijaos que... La promoción de Star Wars cada vez se va a parecer más a la promoción de Marvel. Fijaos que el trailer de Hawkeye salió un poco antes de lo que suele ser, unos, antes de que pasasen esos 45 días, creo que eran unos 60 días aproximadamente, y con Boba Fett ha pasado más, más o menos lo mismo. Quedan ahora mismo 59, 58 días para Book of Boba Fett y han sacado el trailer. Pues este mismo patrón creo que se va a repetir con Obi-Wan, ya que... Si os fijáis en el estreno de la serie de Loki, se estrenaba en junio y el primer tráiler lo tuvimos en diciembre. Es decir, seis meses de diferencia en un evento que era el Investor Day. Entonces, yo personalmente creo que hay grandes posibilidades de que tengamos aquí el primer tráiler, primer teaser de Obi-Wan Kenobi. Entonces vamos a repasar qué podríamos tener. Un adelanto de Boba Fett, con nuevas imágenes y tal, para que la gente no se olvide que existe Boba Fett. Un teaser tráiler de Andor. Y empezando la promoción así de Andor. Y también un detrás de cámaras, ojalá teaser, de Obi-Wan Kenobi. No esperaría nada más de otras series, ni cast de Ahsoka, ni nada. Algunos dicen que sí. Yo personalmente creo que no, porque todo este tipo de cosas creo que se las van a guardar para la Star Wars Celebration. Como anuncios de otras series, como puede ser el anuncio de una serie animada, nueva, que se están humoreando. Que mañana lo hablaremos en el vídeo... Por parte de Jordan Mason nos trae esta noticia de un personaje que flipas llamado Darth Maul. Así que mañana lo hablamos en el canal si no te quieres perder este vídeo. Ya sabes que te puedes suscribir por aquí para no perderte nada de este contenido del canal. Y ya sabéis, para estar con Star Wars a tope. Y por aquí tienes un vídeo que seguramente te interesará. Nos vemos gente y que la fuerza os acompañe.